രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈറ്റിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈസി ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കൈപ്പയ്ക്ക് ഉപേരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത വെച്ചാൽ രണ്ട് വലിയ പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാറ്റവും കളഞ്ഞു നന്നായി കഴുകി രണ്ടാറ്റവും കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നടുവെ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൾപ്പും കുരുവും ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഉപ്പേരി ഇഷ്ടം ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിന് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്പായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത്ര ക്രിസ്പായിട്ട് വേണ്ട ഒരുപാട് ക്രിസ്പായിട്ട് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളി മുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉള്ളി മുളക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പാവയ്ക്കെല്ലാം മുറിച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇൻഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ബയലോട്ട ഞാൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടൻ ഡിഷസിന് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞ് സ്പൂണാണ് കണ്ടോ അപ്പം എനിക്ക് അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ പോരെങ്കിൽ അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം എണ്ണ എപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചോളൂ അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പേരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുക്ക് വരട്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഒരു നുള്ള് ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊരു നുള്ള ജീരകവും രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം മണമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല മണമാണ് ആ കറിവേപ്പില നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ സമയത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒരു നുള്ള ജീരകം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടുകെല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള ജീരകം ആഡ് ചെയ്തു ജീരകവും ഇതേ മാതിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കടുക് പെട്ടെന്ന് പോലെ ഒന്ന് പൊട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതേമാതിരി കറിവേപ്പില ഞാൻ നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല മണം വരും കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പയ്ക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കയ്പ്പയ്ക്ക മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാണുമ്പോൾ നിറയെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ വെള്ളം ഈർപ്പെല്ലാം പോവുകയല്ലേ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രിസ്പല്ല നമ്മുടെ ഫ്രൈ മാതിരിയല്ല എന്നാലും എനിക്ക്
പാവയ്ക്ക വേകുമ്പോഴേക്കും സവാള കുക്കായി അടിയിൽ പോയി മെല്ലെ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഒന്ന് കായ്പയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഞാനൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം എല്ലാം കായ്പയ്ക്ക ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പാതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് അതും ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഉള്ളിമുളകും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളിമുളകും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മതി ഇനി പറയണമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ ഉള്ളിമുളകൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മള മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണം പോരെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എണ്ണ നോക്കണം എണ്ണ പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല മണമാണ് ആ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ല ക്രിസ്പ് ആവണം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുക്കാവണം സവാളയെ ഒന്ന് കുക്കായി വരണം ഒന്ന് കുക്കായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം കുക്കായി ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പാക്കി എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും നല്ല ക്ഷമയോടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പം എണ്ണ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഹസ്ബൻഡിനും അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം കുറച്ച് ക്രിസ്പായി വരുന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡിനും ഇഷ്ടം അപ്പം ഒരുപാടല്ല നല്ല ഫ്രൈ എണ്ണയിലിട്ടൊരു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലോണം കുറച്ച് ക്രിസ്പാവണം ഇപ്പം കണ്ടോ എൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറിയില്ല ആദ്യം കണ്ട കളർ തന്നെ മാറി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി കുക്കാവാൻ അതൊന്ന് ക്രിസ്പായി എനിക്ക് വേണ്ട ക്രിസ്പ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്